，求尊神显灵，取其性命，散其魂魄，以尸两命，血崩而亡。娘娘，母妹娘生了，是是男是女啊？是男是女？男。不是都说心诚则灵吗？心诚则灵，难道本宫还不够心诚吗？娘娘息怒，骗子，通通都是骗子！启禀娘娘，萧淑妃求见。妹妹此来又所谓何事啊？何事？这宫中都要变了天了。那武媚娘刚刚诞下一个男婴，姐姐不会告诉我，你全然不知吧？男婴，男婴又怎样？也不过是个庶子。大唐的太子已定，太子可立，也可废。姐姐如果真的这么气定神闲，又何必每天沉迷于那些？怪力乱神之术，怪力乱神。当初妹妹可不是这么跟本宫说的。妹妹哪知道姐姐会沉迷至此、啊，竟还还毫不避讳，就连陛下都看在眼里。不过话说回来，也许是那武媚娘的命太硬，求神拜佛，都阻止不了她顺利诞下孩子。你用不着嘲讽本宫。求神拜佛没有用，难道你那些招数就有用了吗？自武媚娘怀孕以来，她寝殿里那些毒蛇和蝎子，都是你派人放的吧？又何曾伤到她分毫？那是因为我们各行其事，才能让那武媚娘一路以来有惊无险，直到今日，顺利诞下皇子。其实，早在一年前，当她被封为昭仪时，我们俩就应该清楚的明白。他，武媚娘，才是这宫中最大的威胁。只可惜，那时候姐姐有了皇子，便屡次推脱与我共敌。直到今日，你还想一个人孤军奋战吗？你说的没错。这一年多以来，你和我针对武媚娘屡有动作，可她却从未有过反击，一次都没有，只是老老实实的给陛下生了个儿子。本宫真是猜不透她到底在想些什么，那才真的是可怕呀！你说的对，到了此刻，唯有联手，方能自保。陛下想要立媚娘为后，陛下有这份心，媚娘就已经很感动了。可是媚娘不希望陛下为了媚娘的事情，跟朝中那么多的顾命大臣闹得太僵。毕竟在朝中，五品以上的官员，还全部都是长孙大人，官虏一系。这宫中其他女人。总有数不尽的愿望，要真为他们实现，连皇后都不例外。可你，媚娘，你却为什么永远不告诉朕
，你想要的是什么？媚娘，告诉朕，你想要什么？朕什么都能给你。媚娘比这宫中所有的女人都要幸运。媚娘想要的，此时此刻，陛下已经全都给了。媚娘，陛下。陛下，今日李姬将军又是因为称病，没有上朝吗？若是有他的支持，这皇后妃礼会顺利许多，起码不会弄到如今僵持不下的局面。不知安定现在怎么样了？陛下放心吧，安定早在偏殿里面睡着了。兴许啊，高阳此刻还没走，还陪着他呢，不会冷的。自安定出生了以后，这高阳时常找借口留宿蓬莱殿。看来他是真心喜欢这个孩子。是啊。看你担心的样子。行了行了，那我去看看安定。好。媚娘，媚娘，怎么了？媚娘，媚娘，媚娘，太医。恭喜娘娘，那武媚娘果然病倒了。太好了，她何时病倒的？太医署的人说，陛下大概是亥时宣召的众太医，太医们已经使尽手段，却无法确诊武媚娘得的什么病，更无法让其醒来。启禀娘娘，老奴方才在明崇眼处探得实情。确如娘娘所料，皇后命明重眼施了压胜之术，压胜所用傀儡就藏在立正殿皇后寝殿。好，陛下现在何处？蓬莱殿。蓬莱殿。立刻去太史局找常孝通常大人，告诉他。是，奴婢这就去。嗯。时辰已到，现在你就可以通知司天台的刘舍人，告知他，是时候出发去见陛下了。是，启禀瑞公公，瑞公公，明道长让我给您带个话，说暂停一切后续行动。这是为何？明道长说，此番不需要刘舍人来出面了，有人冒充皇后手下向他套话，他将计就计，相信。自会有别人让陛下知晓这压胜之术。臣常孝通拜见陛下，免礼，谢陛下。你方才说你在观天台夜观天象时，发现宫中晦气涌动，这乃是有人正施法作恶之兆。回陛下，确是如此。微臣怀疑武昭仪突然无极晕倒，
是被人施了巫蛊压胜之术，因此寻常真实汤药不起作用。若五招仪中的却是压胜之术，该如何破解？很简单，将压胜之物丢入火中烧掉即可。宫中晦气来自何处？百福殿以东。陛下，从东面数，紧靠着百福殿的依次是千秋殿、万春殿和皇后所居的立正殿；再往远处数，乃是贤灵宫、大吉殿、武德殿。启禀娘娘，长孙大人刚着人来嘱托，说今日朝堂有关于娘娘的一切挑衅，皆属那武媚娘为了激怒您有意而为之。长孙大人要求娘娘务必冷静，千万不可有不智之举啊！长孙大人此刻这般吩咐，却是为时已晚了。大人不能这样，不能这样，不能这样啊！你们让开，快让开，让开！哎呦！大胆奴才，竟敢擅闯立正殿，还不给皇后娘娘跪下！微臣内侍见常侍刘孝，拜见皇后娘娘。你们都退下吧。是。今夜宫中进了刺客，微臣也是奉陛下的旨意搜查此处，万望娘娘海涵。你们也是尽本分，本宫不会怪罪。特准尔等进入寝殿搜查，多谢娘娘。慢着，这是搜拿刺客。不知立正殿附近的大吉殿、武德殿，还有贤灵宫，可有派人搜查呀？按陛下的旨意，在确保娘娘的安全之后，微臣自会搜查这几处所在的。这样未免厚此薄彼，着实不妥。本宫已允了你们进立正殿的寝殿搜查。为了宫中其他姐妹的安危，刘长氏理当即刻派人去别处查看一二。嗯，这个皇后娘娘乃后庭之主，你这小小内侍见长氏，难道也敢违抗娘娘懿旨吗？微臣不敢。立刻派人去大吉殿、武德殿，还有贤灵宫。是是。刘长氏，请吧你们两个进去搜，是。你们两个跟我来。娘娘，这些内侍剑的家伙，当真是欺人太甚，居然敢来贤灵宫撒野。只是预料中的小烦忧而已。谁叫咱们贤灵宫
，在百福店以东呢。只要立正殿的东西被找到了，一切自将结束。恭喜娘娘，过了今夜，相信奴婢很快就得改称素洁王爷，为太子殿下了。臣内侍见常侍张用，求见淑妃娘娘。不知规矩的东西，凭他的身份，哪配见娘娘？进来吧。臣斗胆问一句，淑妃娘娘，咸宁宫寝殿内为何会出现此物？内侍剑在咸陵宫寝殿内的床底下搜到了这只稻草人偶，身上扎满了银针，上面还写着“古昭仪”的生辰八字。可是，这这这，萧淑妃她一直在海渊，还说想亲见陛下一面。证据确凿，他还有脸来见朕。传朕旨意，即刻将其贬入夜庭。遵旨。马上把这烧了。是。还有，让相关人等都管好自己的嘴巴。是。今夜，宫里什么都没有发生过。陛下放心。此番行动，功亏一篑，皇后安然无恙，请大人造法。你已经尽力了，只能说皇后的气数未尽。毕竟在宫中施行压胜之术乃是死罪。我之前一直担心你不能够全身而退，若是陛下一怒之下将你处死，我可真就愧对你们名家满门。还好，还好，总算是有惊无险。贫道，平日里行医，固然是只认钱不认人。可是许大人当年对我父有救命之恩，否则我也不会拿身家性命去冒险。呃，此番事了，许大人的恩情。我名家就算还了，那是当然。嗯，吴昭仪可还好？啊，哦，吴昭仪，他只是吃了半副离魂散，没有大碍，此刻怕是已经醒了。说起来，当年吴昭仪要找一个神医，一个方士，我就想，你多半能够胜任。武昭仪当年的原话，多半是想找个骗子吧。若不是素洁苦苦哀求，我是不会来看你的。说吧，到底有什么事？陛下不会再原谅我了。或许我再也见不到陛下了。今日求武昭仪前来，是因为如今我心里唯一的念想，怕是只有武昭仪能够成全了。你说吧，还望武昭仪求陛下，不要将怒于素洁，还有我那两个女儿。作为回报，我知道一些陛下欺瞒于武昭仪的事。武昭仪想知道与否，一句话便可
陛下若不想让我知道的事情，一定有陛下的道理。你又何必在这儿嚼舌根呢？如果这些事证明了陛下曾欺骗了你呢？终南山受袭，当时还是武太妃的你流产。试问陛下，既已存疑于王皇后，又为何隐而不发？陛下封你为昭仪之日，你本该被遣回感义寺。长孙太尉早已布好了杀手取你的性命。试问，如果不是陛下泄露，长孙大人的消息，何以如此及时？陛下所做的一切，都是为了让你能留在宫中，让你成为他的女人。起初我嫉妒。为何你就能得到陛下的爱？但是后来，我便对此不再耿耿于怀，因为我知道，陛下只是想得到你，陛下不想活在先帝的阴影下。得到你，或许只是一种宣告，先帝能做到的，陛下他也能做到。吴昭仪自然可以选择不信。但若有一天，你需面对此事时，就当我是提前替你做好了准备。萧淑妃，都已经到了最后了，我也送你一句话：有些事情，不见得猜到了开头，就能猜得到结尾。就好像当年。所有人都认为我回到宫中，也许并不是为了产子，怀疑我腹中的孩子是被我自己所害，因为我要嫁祸王皇后，博取陛下的同情，才能永久的留在这太极宫，再也不用回到感业寺孤独终老。倘若我矢口否认，你们所有人会信吗？你会信吗？正如你们所想的，我是一个连自己亲生骨肉都可以忍心杀害的残忍女人，我又怎么会在乎别人的孩子？你要做什么？你要做什么？你不能这样做！你，我求求你，我求求你！你要做什么？你要做什么？你不能这样做！你不能这样做！他们是陛下的孩子，你不能这么对他们。如果说方才我对你有一丝怜悯的话，那么现在就只剩下厌恶了。萧淑妃，别再苦苦挣扎了，你的命运已经走到了尽头，而我武媚娘的人生。才刚刚开始，武媚娘，我做鬼也不会放过你。原来视我为猫，你为鼠，将你嗜血剥皮，嗜血无休，我就是死也不会放过你。Ha ha ha! 